இப்போ பாபின் செட்டில் வந்து நூல் அதிகமாக சிக்கிடுச்சுன்னா அதை எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு புரியலன்னா இந்த வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஷஃபின் டைலரிங் கிளாஸ் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வரக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பாபின் செட்டில் வந்து நூல் அதிகமாக சிக்கிடுச்சு அது நம்ம என்ன பண்ணியும் எடுக்க முடியல அப்படின்னா நான் என்ன செய்வேனோ அதை வந்து நான் இப்போ வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹெட்டை மேலே தூக்கிடுறோம் தூக்கிட்டு பாருங்கள் இந்த பாபின் செட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம இப்போ கலட்ட ஆரம்பிக்கலாம் இதை கலட்டுறதுக்கு முன்னாடி மேலே வந்து சின்னதாக ஒரு பின் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூவை இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம கலட்டுறோம் அந்த ஒரு ஸ்க்ரூவை மட்டும் கலட்டினா போதும் அது வந்துடும் வெளியில் பாருங்கள் இது வந்து எல்லா நேரத்துலேயும் இது அடிக்கடிலாம் கலட்டிடக்கூடாதுங்க ரொம்ப மாட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதிகமாக நூல் சிக்கிடுச்சுன்னா இந்த இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ அடுத்து இதை வந்து நம்ம கலட்ட போகிறோம் இதை கலட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த நீடில் வந்து கரெக்டாக இறங்கக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்போ இந்த பாபினை வந்து செட் பண்ண போகிறோம் பாபின் செட்டிங்க அதனால் நம்ம ஞாபகம் மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் வந்து கரெக்டாக அந்த கேப் ஒன்று வெளியில் தெரியும் அது கிட்ட வச்சு நேராக நான் இப்போ மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வந்து நம்ம கலட்ட ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்க்ரூவை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம கலட்டிடக்கூடாது லைட்டாக லூஸ் பண்ணிட்டால் அது வெளியில் எடுக்க வந்துடும் அந்த இது செட்டிங்கு பாருங்க இப்போ எல்லாத்தையும் மூணு ஸ்க்ரூ இருக்கும் மூணையும் வந்து நான் இப்போ லைட்டாக லூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் நம்ம வெளியில் கடைகளில் மெக்கானிக்கிட்ட கொடுத்தோன்னா அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இதை நம்மளே கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி கலட்டி அதை மாட்டி மாட்டிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தால் தொடச்சிட்டு ஏதாவது சிக்கிருக்கான்னு பாருங்க சுத்தமாக அதை கிளீன் பண்ணிட்டு இப்போ ரன்னிங் நல்லா வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து லைட்டாக ஆயில் விட்டுக்கிறேன் வெறும் தேங்காய் என்ன தான் இது வேறு எதுவும் கலப்படம் இல்லாதது வேறு எதுவும் கலக்கல இதில் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் அதிகமாக டஸ்ட்டு படிஞ்சாலும் உங்களுக்கு தையல் ஒழுங்காக விழுகாது பாருங்கள் என்ன தான் நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டாலும் உள்ளே போய் டஸ்ட்டு அந்த நூல் க நூலெல்லாம் வந்து உள்ளே சேர தான் செய்யும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ தொடச்சு சுத்தம் பண்ணிடலாம்
வந்து இதை மாட்டி ஆரம்பிக்கலாம் கரெக்டாக அந்த வந்து நீடில் நிப்பாட்டுற இடத்துல வந்து இந்த கேப் காட்டணும் இல்லையா அது வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்து செட் பண்ணணும் அதை சும்மா சும்மா இதை கலட்டிடக்கூடாதுங்க அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அது செட் பண்ணுறது செட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ அதை மாட்டி மேலே வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த அதை செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து நம்ம இப்போ பொருத்தணும் அதில் பொருத்திட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நீடில் மாட்டி நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் இப்போ வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நான் இப்போது அதை கரெக்டாக வச்சு செட் பண்ணுறேன் இப்போ அதை வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அந்த ஒரு சின்ன பின்னு மாதிரி நீட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் அந்த பாபின் கேஸு மாட்டக்கூடிய அந்த செட்டையும் ரெண்டையும் ஒன்றா மேலே வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து நீடில் மாட்டி இதை கலட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீடில் கலட்டிடணும் இந்த பாபின் செட்டை வந்து கலட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஊசியை வந்து நம்ம கழட்டி எடுத்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் இதை செட் பண்ணும்போது ஊசியை மாட்டி பார்க்கணும் பார்த்துட்டு ரன்னிங் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் டேமேஜ் ஆன ஊசியை போட்டு நீங்கள் இதை செக் பண்ணிக்கலாங்க மாட்டியாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நூல் மாட்டி இப்போ நம்ம தைச்சி பார்க்கலாம் இதில் வந்து கரெக்டாக நம்ம இந்த செட்டிங்கும் கரெக்டாக இருக்கணுங்க கொஞ்சம் லூஸாகவோ இல்லை ரொம்ப அதிகமான டைட்டாகவோ இருந்துச்சுன்னா தையல் ஒழுங்காக விழுகாது தையல் ஒழுங்காக விழுகாததுக்கு மெயின் காரணம் வந்து பாபின் கேஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பின் வந்து லூஸாக இருந்தாலும் தையல் வந்து லூஸ் தையல் விழுகும் லூப் அடிக்கும் 
பாபின்ல வந்து நூலும் டைட்டா கரெக்டா சுத்தி இருக்கணும் இப்ப வந்து இத கொஞ்சம் லூசா இருந்ததுனா டைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த நூல் சுத்தக்கூடிய பாபினே வந்து நம்ம டைட்டுக்கும் லூஸுக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதுக்கு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தேவையில்லை பாருங்க கரெக்டா நூல் மாட்டி நம்ம இப்போ தைச்சு பார்க்க போகிறோம் இப்படி ஃப்ரீயாக வர மாதிரி எப்போவுமே பாபின் செட்டு வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க பாருங்க நம்ம வந்து இப்போ உள்ள பாபின் செட்டு கழட்டினோம் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக அதே பொசிஷனில் மாட்டியாச்சு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சூப்பராக தைக்கிது பாருங்கள் இப்போ மெக்கானிக் தான் பார்க்கணுமா நம்ம பார்க்கக்கூடாதா நம்மளாலையும் முடியும் அப்படின்ட்டு தான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு நன்றி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எதா இருந்தாலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க பாருங்க இப்போ சூப்பராக தையல் விழுகுது இப்போ பாபின் செட் கலட்டி நம்ம திருப்பி அதிலே மாட்டியாச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தையல் கரெக்டாக இருக்குது இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு நன்றி தேங்க்யூ